ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ എം സി എൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ തേർഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓസോൺ ലെയറും അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ഓസോണോസ്പിയർ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ഓസോൺ ഒ ത്രീ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് ലെയർ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ് ഓസോണോസ്പിയർ ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് ഓസോൺ അബ്സോർബ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ദ ഹാംഫുൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഫ്രം റീച്ചിങ് എർത്ത് ദർ ബൈ പ്രൊട്ടക്ടിങ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ലൈഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിൽ ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എർത്ത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസും അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ എർത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ഓസോൺ ലെയർ വിത്തൗട്ട് ഓസോൺ ലെയർ ലൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ പോസിബിൾ ഓണർ ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എർത്തിൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ ആകില്ലായിരുന്നു ദ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഒക്കെ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ due to human activities ozone layer is becoming thin the thinning of this layer is called ozone depletion appo so, human activities pollution industries adinde porthu kalayna gasugalu nammal burn cheyna gasugalu idellam kaaranam ozone layer inde thickness valare koranju koranju varuvaanu appo ingane ozone layer thinning aaguna aa oru process nanu nammal ozone depletion ennu parayunnu ozone ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ ലെയർ കാണുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓസോൺ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ബൈ ഓസോൺ ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിലുള്ള ഓസോൺ ലെവൽ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓസോൺ ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വെൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഫ്രം സൺ സ്ട്രൈക്ക് ദ ഓസോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻസ് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒ ടു എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ട് മാറും ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ദസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസോൺ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസും ഒ ടു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എയ്ഡഡ് ഐദർ ബൈ ഐദർ നൈട്രജൻ ഓർ ഓക്സിജൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ദ എക്സസ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓസോൺ ദസ് ഫോംഡ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബൈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓസോൺ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒ ത്രീ ഒ ത്രീനെ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൻ്റെ എനർജി കൊണ്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഫോമേഷനും ഓസോൺ മോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫോമേഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ് റിപ്പീറ്റഡ് സർക്കുലർ ഓസോൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫോമേഷൻ ദാറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്ലിക
Ozone holes which are discovered in 1985 are overhead areas having less than 220 Dobson units. Apo ozone de aaviru concentration alakkunna unit aanu Dobson units. Apo ozone holes aadhyamayittu discover cheyathu 1985 il aanu. The chemistry of ozone depletion by CFCs and BFCs and nitric oxides are discussed. Okay. Apo ee ozone depletion kaaranamaguna molecules aanu CFCs chlorofluorocarbon bromofluorocarbon nitric oxide okke appo adu engena aanu nalladhu nammal thaale discuss cheyunnundu aadhyam thane depletion of depletion by CFCs and BFCs chlorofluorocarbonum bromofluorocarbonum kondu engena aanu ee ozone layer deplete cheyunnathu CFCs and BFCs are stable compounds in the atmosphere that have property of living longer up to 50 to 100 years due to their long life they rise up to the stratosphere so cfcs and bfcs um adinte oru quality nu oranjale longer life aanu adhaayadha 50 to 100 years ayine life undu appo ingane life ullathu kondu thane ee components padukke rise up cheythu stratosphere like po through the action of uv radiations from sun on these compounds chlorine and bromine radicals are released appo ee cfcs ilum bfcs ilum ultraviolet radiation sun ninnu varuna ultraviolet radiations hit cheythu kelimbo adu split cheythu chlorineum bromineum aayittu split cheyum these radicals act as catalyst and initiate the breaking of ozone molecules appo ingane porthekku varuna chlorineum bromineum catalyst aayittu act cheyum endine ee ozone molecules ne ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓഷോൺ ഡിപ്ലീഷന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിനും ബ്രോമിനുമാണ് അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ആകുന്നത് സി എഫ് സിസും ബി എഫ് സിസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് A single such radical of chlorine and bromine is capable of breaking over lakhs of ozone molecules. So, if we estimate that one chlorine and one bromine radical has lakhs of ozone molecules in a break in the capacity. Due to action, ozone concentration is decreasing at a dramatic rate of 4% per decade. If we have a decade, we have a decade of ozone concentration in a decade. This is the reaction of ozone concentration. As a result, inherent long life of CFCs and BFCs, they continue to deplete ozone layer in recurrent manner. Pendirunalum, CFCs and BFCs in the longer life in the property are known, that is continuous at ozone layer in the deplete of the area. In the other side, ozone layer depletion by nitric oxide. One molecule of nitric oxide, nitric oxide and NO is known, combines with ozone. O3 is known to combine with NO2 and O2 is known. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒയും ഓസോൺ ലെയറിലേക്കുള്ള ഒ ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ ടുവും ഒ ടു മോളിക്കൂൾസുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻ ഒ ടു ദിസ് എൻ ഒ ടു കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അനദർ ഓസോൺ മോളിക്കൂൾ ടു ബിക്കം എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രൈറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഒ ടു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻ ഒ ടു ഫർദർ അടുത്ത ഓസോൺ ലെയറുമായിട്ട് ഓസോൺ മോളിക്കൂളായിട്ടുള്ള ഒ ത്രീയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ ത്രീയും ഫോം ചെയ്യും ഒ ടുവും ഫോം ചെയ്യും The NO2 and NO3 then combine to form. Now, in this case, the NO2 and NO3 further we need to combine to form N2O5, dinitrogen pentoxide to form. Even the atomic oxygen readily combines with NO2 to yield NO3. This is also the single item of oxygen atoms. That is why we need to form NO2 and mix it to further NO3. ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഓസോൺ ലെയേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദിസ് സീരിയസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ദ ഓസോൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്നോ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓസോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫർദർ അത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും The larger quantity of nitrogens are emitted by aircraft that community decided to withdraw the operation of jet aircraft that emit oxides of nitrogen. Now, in this case, nitrogen persons are all over the place. So, jet aircraft override nitrogen emitting. That is the exhaust type. 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതുപോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ യൂസ് വിഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഹാസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സോൺ ടു എ വെരി ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് നിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ കാരണം സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിലാണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബോർഡറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഇതുപോലെ ഓസോണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് വേൾഡ് യു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓസോൺ ആൻഡ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടു